Come here. You see, this photo is so good. This is your father's disease. He chose it himself. I want to put it in the kitchen. So, the people who come back and back, and even our own family, can see your father. 开开心心的，你爸爸呢也能看见我们开开心心的生活。妈，那你答应我，你也得开开心心的。好。哎呦妈，都快三点了，吃点吧。谢谢小强，谢谢。小强，佳明，你爸爸有遗嘱，不在家里设灵堂。不开追悼会，不吃豆腐饭，呃，骨灰撒一半在茶园。我就是想问问你们，这丧事要不要从简呢？妈，那你的意思呢？我觉着，还是应该尊重你爸爸。行，听你的。小强，嗯，我在布店呢，订了点黑纱白布，说好三点去拿的。你去帮我拿一下吧，妈，就是那个桥对面那家布店吗？对，那我现在就去。好，好，我陪你去吧。不用。了。包佳米，于小强刚才在这儿，我怕他生气，我是故意把他支开的。现在就我们俩，你告诉妈妈，昨天晚上你去哪儿了？小强不是说了吗？我出差了，我在飞机上呢。你当妈妈傻？你当妈妈不懂啊？你要真在飞机上，那传过来的就是已关机，不可能是不在服务区。你根本就不在飞机上，你去哪儿了？妈，你就别再问我了。总之，我没有做对不起小强的事儿。你骗我也就算了，你干嘛要骗人家于小强呢？啊，他都不计较，我没有认他呀。昨天晚上我一个电话，他火急火燎的跑到了医院。你爸爸抢救的时候，他一直站在我身边。你爸爸走了，他跑上跑下，忙前忙后都是他一个人，还替我帮你爸爸穿衣服。你这个做儿子该尽的孝没有尽到，他都替你尽到了。你必须告诉我，你干什么去了？嘟嘟在一起。嘟嘟，她她不是嫁到美国了吗？怎么会又来找你呢？她离婚了，回国找工作找到我这儿。前些天她突然辞职了。昨天她朋友给我打电话，说她又要回美国，已经在去机场的路上了。我想，我可能再也见不到她，所以我就去找她了。圈套。这根本就是那个嘟嘟耍的花招。嘟嘟是个什么女人，我还不清楚吗？当初我反对你们俩在一起，就是我一眼就看出她不是一个做老婆的料。你竟然还跑到机场去见她，那那为什么会待了一个晚上呢？我在机场跟她拥抱告别的时候，被她前夫看见了，他就冲过来揍我，我们俩就打起来了，手机就是那个时候摔坏的。后来。我们两个被带到了机场派出所，我在那儿做了一夜的笔录。保家你，你是一个有老婆、有家庭的人了，你怎么可以在你爸爸最需要你的时候，你跑到机场去见什么嘟嘟？你对得起你过去的爸爸，对得起我，对得起于小强吗？啊，我错了，我跟你发誓，我跟嘟嘟什么事儿都没发生，他已经走了，他再也不会回来了。哎呦，包佳明，你真气死我了！于小强要是知道昨天晚上你和另外一个女人在一起，他肯定会气疯的。他他会做出什么举动？不用说，妈妈都想得出来。所以我才不敢告诉他。佳明，你千万不能告诉他。你就是编一万个瞎话，你也不能告诉于小强，昨天晚上你和嘟嘟在一起。于小强是个好女人
，你不能辜负了他，你不能跟他说，听见没有？啊？我妈跟我夸你来着，说你是个好媳妇儿。我爸临终的时候，你一直陪着他。小强，有你在真好。那是因为你不在吗？我必须跟你解释一下。还有这必要吗？我跟爸妈都说了，你去出差了，人在飞机上，接不到电话，他们相信了。我我不想骗你。昨天晚上我手机摔坏了。昨天晚上，我满世界都找不到你的时候，我就在想，你肯定是生我气了。那件事情确实是我错了。你可能跟朋友去喝酒了，可能去唱歌去了。我害怕你出什么意外，我想了无数种可能。我给芳芳、给小熊打电话，给所有我认识的你的朋友打电话，他们都给我的是一个答案：我们不知道佳明去哪儿了。在你爸要离开这个世界的时候，你在哪儿？你爸想跟你临终告别的时候，你跟谁在一起？一夜之间，爸已经走了。这个世界，除了生死，都是小事儿，还有解释的必要吗？吗？我去找杜杜了。你终于说实话了。我已经知道了，他已经给我发短信。他说什么了？他说谢谢你，小强姐，谢谢你让佳明陪伴我。你别误会啊。昨天他朋友给我打电话说他要去美国，已经在去机场的路上了。我想去问他为什么走那么匆忙，所以，所以我才去找他的。就就算是个普通朋友，不辞而别，我也总该去过问一下吧。你们俩是普通朋友吗？过问一下，你过问他还少吗？他没有工作，你就把他招到你的手下，天天上班陪着你。对了，你连你们俩以前的爱巢都就地重游了，感慨万千吧。他肯定后悔了，后悔当初为什么要离开你，不然他不可能到现在都留着你们俩以前用过的东西。你以为我是傻子？所以他上班的时候才会穿着超短裙在你的面前晃来晃去的。他的大。长腿好性感呀！你们俩站在一起还是如此的般配，不像我站在你的面前又老又丑。我告诉你，包佳明，如果你想跟他重归于好，你们俩想旧情复燃，你想离开我，你跟我说，我可以放了你。我跟他什么事儿都没发生，你为什么就不能相信我呢？我不相信。你背着我跟他在一起，你们俩一待就是一整夜，一整夜你们俩到底干了些什么？你让我怎么相信你？昨天我们俩在机场碰见凯文了，他莫名其妙冲过来打我，我的手机就是那个时候摔坏的。后来我们俩被机场派出所带走了，我在派出所待了一夜。碰见凯文，他们俩不是已经离婚了吗？还有这么巧的事情？天哪，好浪漫呀！两个男人为了一个女人大打出手，还打到派出所去了。那肯定是你对人家做了什么？我什么都没做。我就给了他一个拥抱，一个再普通不过的拥抱。恶心，恶心！你不用再给我解释了，你去跟你爸解释去吧，他已经听不到了。你能别再提我爸了吗？小强，你说吧，你到底想怎么样？我已经想好了，我先陪着妈，等爸入土为安的时候，我就回上海。这些日子我跟妈住，我要照顾她，你自己住。一定要这样吗？是的。这些天我妈已经够伤心了。她如果知道我们俩这样，我怕她接受不了。那就别让她知道。你为什么就不能相信我？不不不！小佳。
，就当是我错了。我求你原谅我行吗？不行。给我点时间吧。你知道我也是一个不能勉强自己的人。如果我现在心里恨你，我们俩待在一起会开心吗？肯定会更痛苦。让我好好想一想，我们俩之间到底出现了什么问题？不是你一个人的问题，我自己肯定也有问题。你让我好好想一想，你也好好想一想吧。你别说话，我现在不想听到你的声音。小强，哎，快坐。哎，哦，这是我从澳大利亚给你带的礼物啊，谢谢。你怎么脸色不大好呀？佳明的爸爸去世了，我回了趟安徽。哦，节哀。怎么样，转了一圈回来，心情好点了吗？好多了。不过，我还是没有勇气回家。现在住在宾馆里，你还没有回家呀？我怕回去添乱。你知道，婆婆容不下我。他那个人吧，应该还是个比较刚强的人。光耀的爸爸走得早，他一个人担起那个家，那个年代可能真的是很不容易。前段时间他住院，我去看他。我觉得他老了，咱们都知道，人老了进一次医院就差一次。我们都是女人，现在也都能理解了。他的内心还是很善良的。其实，其实我不回家，还是因为老刘。心，其实我有时候想想，你也挺不容易的。你是真心爱老刘的，你也承担了他的过去。就是我跟毛毛，以前我挺恨你的，现在我彻底想通了。也许你才是陪他走完一生的人。而我只能陪他度过那七年的时光，我们俩只有那七年的缘分。如果我没有跟老刘离婚，我也不可能碰到佳明；如果没有碰到佳明，我也不可能那么淋漓尽致的品尝到爱情、快乐、美好
生命的真正含义。所以你是我的恩人，我也应该感谢你。不瞒你说，我现在跟佳明也有一些问题。我也想好好的想一想，你也一样。如果你还爱老刘，如果你真的离不开他，你一定要倾听你内心的声音，然后你再做任何决定，你都不要后悔。谢谢你，小乔。谢谢你，周律师进来吧。我不知道你为什么突然间改变主意，但我尊重你的意见。啊，另外呢？这个你拿着，我在里面存了三百万，没别的意思。我想你将来如果生活的不好，我要知道了，我心里会难受。你还是这个样子。我喜欢你开门见山的性格。我们这么久没见，难道除了这些就没有别的可谈了吗？我，抱歉。也可能是我太直接了吧。好，那咱们先聊点别的。怎么样，这次去澳洲好玩吗？不知道。嗯，什么叫不知道？你去了这么久。我根本不是去玩的，我是去办事儿的。哦。我打算一辈子不回国，一辈子不见你了。所以我联系了一家澳洲的养老院，这次去是谈合同的事情。哦，是这样，看出来了，你对我们的婚姻关系确实是不抱任何希望了，心若止水啊。是的，我从家里出来，没有带走一样关于你的东西，哪怕是一张照片。可是有一样东西，我想了半天，还是装进了包里。是什么？我待会儿再告诉你
你听我把话说完。那天从养老院谈完事情出来，我就漫无目的的在街上游荡。我觉得我自己很好笑，像一个孤独的鬼。我正胡思乱想，有一个小伙子从背后窜过来，一脚把我踹倒，抢走了我所有的东西，跑了。嗯、啊，怎么会这样呢？你喊没喊警察？那个街道很僻静，周围一个人都没有，我都不知道喊谁。等我反应过来，脱口而出，我竟喊了你的名字，老刘奇怪吗？奇怪，我以为你在我心里已经死了，可在那个时候，我居然喊你。我琢磨了好久，我终于想明白了。大彻大悟，可以这么说。你其实一直在我心里，可留下的誓愿是恨，是委屈。当我冷静下来，把这些一层层的剥落，我才发现，藏在最下面的是爱。这个比喻真好，是爱。你也这么认为，其实你也和我一样，对吗？对，我们的爱被太多的东西掩盖了。现在我可以告诉你，我装进包里的是什么。没舍得丢下他，因为他是我的家。现在选择权在你的手里，你是希望我留下他，还是留下他？想明白了，想明白了，南星，你想清楚了，所以你们决定继续过下去，来征求我的同意。
我还不能同意。妈，我知道我不是一个好媳妇儿，我做过许多错事儿，可是我知道错了。妈，你给我一次机会行吗？坐，坐。兰心呐、啊，我承认，一开始我对你就有成见，所以你嫁进我们家，我也没给你几天好脸色看，我自己也反省啊。我有很多地方都不对，所以，如果你不能原谅我，我就不答应。你能原谅我吗？妈，刚才等你们的时候啊，我看见邻居家里灯火通明。传出来一阵一阵的欢笑声。我回到屋里一看呢，怎么落到这个地步？房子里冷冷清清、孤孤单单的。我多渴望你们回来，你们回家，我们也跟人家一样过得快快乐乐。我们一家人好好把小日子过下去，啊！另外，我的这枚戒指是我的婆婆给我的。我的婆婆对我不好，可是，在那个年代，也不觉得什么。戴上这枚戒指的时候，我告诉我自己，我一定要当个好婆婆，我不要跟我的婆婆一样。可是我做的不好，尤其是对你妈，今天把这枚戒指交给你，你要学着婆婆身上的好，改掉婆婆身上的不好。你愿意带上它吗？妈，我知道您今天给我的不只是一枚戒指，您给我的是一个家。我知道家和万事兴的道理，从今天起，我就是您的女儿，您就是我的亲妈。我记得，在我结婚的时候，您跟我说，让我敬爱我的丈夫。从今以后呢，我不再受你们俩的家暴气了。我也特高兴，我有这么一个好妈妈，特别高兴，我有这么一个好太太。妈，您把这戒指亲手给她戴上，好吗？好，感谢。我的好女儿。妈，哎。好。小强，带毛毛出来吃饭了。小强，哎，肯定被车颠的吧？毛毛又睡了。又睡了。啊。那正好。
跟你聊聊呢。嗯，聊什么呀？跟佳明闹别扭了吧？二姐，别扭闹得还不小，是不是？他跟你告状了。嗯，以前呢，不管什么事儿，佳明都会跟我说。那就是因为这回他没到我这儿来告状，我才觉得这别扭闹大了。到底怎么了？他爸走的那天晚上，他跟嘟嘟在一起。一个晚上，他跟你解释过这事儿吗？他说让我相信他。不管你信不信，反正我信，我相信，佳明他不会做什么对不起你的事情。嘟嘟还给我发了一个短信，他说：“谢谢。”我让佳明陪伴他。为这事儿，你要是那么小心眼儿，那就是你的问题了。爸，你说夫妻是不是过着过着都会有问题的？是，所有的吗？是，但是你跟我妈就不是。哼，你怎么知道？我觉得你这辈子心里面只有我妈，我妈心里面也只有你。哼，你怎么知道？难道不是吗？人呐、啊，甭管是男人还是女人。这感情上，多多少少都会碰到那么点事儿。你呢？插队的时候啊，有个姑娘喜欢我，我跟你妈结婚以后，一直跟她还有联系。我妈她知道吗？她当然知道了。天哪，那我妈不管你呀、啊？那得看怎么管。你妈知道我是个有责任心的人，对这种男人啊，不管，那就是最好的管法。大强，你跟佳明的情况跟别人不太一样。毕竟你比他大，腿腕不佳。万一有一天，这佳明在感情上有了什么变化，你也要理智的对待。我杀了他！你说着说着没正经的了你。你更何况，现在这个家里边，那还是你说了算吗？你这个舵要是掌不稳，那非得翻船不可。其实说来说去就那么几个词儿，啊，理解、包容、信任。老话说得好，家有贤妻，男人不做恶事。笑什么？你笑？你说正经的呢？记住这句话，啊。
有你陪我在这里。生活在继续，难免有风雨，幸福就是相伴走下去。萌萌，画什么呢？哎，萌萌，你你怎么把爸爸写给妈妈的信给拆了？啊那你已经输了，为什么？球不是早就进去了吗？我告诉你，于小强，以后你少跟我打赌，你永远都赢不了我的，记住了吗？记住了。乖。老公。